ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు భక్తులతో కళకళలాడుతున్న సప్తగిరులు రద్దీకి అనుగుణంగా టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు గండి వీరాంజనేయస్వామి సేవలో టీటీడీ చైర్మన్ ఆలయ మర్యాదతో వైవి సుబ్బారెడ్డికి స్వాగత సత్కారం హైదరాబాద్ గడ్డి అన్నవరంలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి కళ్యాణం శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తుల సంబరం భక్తులను భవ్యంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ మహావిష్ణువు సుందర స్వరూపం తిరుచానూరులో కొలువైన శ్రీ సుందరరాజస్వామి ఆలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు వారాంతపు రోజులు కావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో తిరుమలకు చేరుకున్న భక్తులతో సప్తగిరులు గోవిందరామ స్మరణలతో మారుమ్రోగుతున్నాయి శ్రీవారి భక్తులతో కంపార్ట్మెంట్లన్నీ పూర్తిగా నిండి క్యూలైన్లు వెలుపలకు వచ్చాయి భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ కొండపై విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది టీటీడీ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అన్నపానీయాలను అందజేస్తూ త్వరితగతిన శ్రీవారిని దర్శించుకునేలా చర్యలు తీసుకున్నారు కడప జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం గండి వీరాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయాన్ని టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి సందర్శించారు ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి అధికారులు అర్చకులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు అనంతరం వైవి సుబ్బారెడ్డి శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆ తరువాత అర్చకులు వేదాశీర్వచనం పలికి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు ఆపై ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో శాసనసభ్యులు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు కృపతోటి తిరుపతి తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు అప్పజెప్పి నిన్న చార్జ్ తీసుకోవటం జరిగింది అదేవిధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతిష్టను పెంచే విధంగా కూడా నన్ను నా కార్యవర్గ త్వరలో రాబోయే కార్యవర్గానికి కూడా పాలక మండలి సభ్యులకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతిష్టని దేశం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులకి వాళ్ళ మనోభావాలకు ఎటువంటిది రాకుండా దేవస్థానం యొక్క ప్రతిష్టను పెంచేదానికి శక్తివంతం లేకుండా కృషి చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా దేవస్థానం పరిధిలో ఎంత దూరం నుంచో ఎంతో వయ ప్రయాసాలకు వచ్చే సామాన్య భక్తులకి శీఘ్రంగా దర్శన స్వామివారి దివ్య దర్శన భాగ్యం అందించే కార్యక్రమంకి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా భక్తులు ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బుతో ఇచ్చే కానుకలను కూడా ఆ ప్రతి పైసా స్వామికి చెందిన పైసా అది మళ్ళా భక్తుల ప్రయోజనాలకి ప్రజల ప్రయోజనాలకే ఖర్చు పెట్టే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా విశేష అర్చనలు జరిగాయి శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సహిత శ్రీ కోదండరామస్వామివారిని సర్వాభరణ భూషితంగా పుష్పమాలలతో అలంకరించి బంగారు తిరుచుపై కొలువు తీర్చి కర్పూర హారతులు అందజేశారు అనంతరం ఆస్థానం నిర్వహించారు బెంగళూరు చామరాజపేటలోని శ్రీ వెంకటరమణ ఆలయ వార్షికోత్సవాలు మూడు రోజుల పాటు వైభవంగా నిర్వహించారు చివరి రోజున స్వామివారి రథోత్సవం జరిగింది ముందుగా గర్భాలయంలోని మూలమూర్తికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు ఆపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాస ఉత్సవమూర్తిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి పల్లకీపై ఆశీనను చేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ ఆవణలోని వెండి రథంలో ప్రతిష్ఠించి నగర వీధిలో రథోత్సవాన్ని నిర్వహించారు విజయనగరంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం గోవిందనామ స్మరణలతో మారుమ్రోగింది స్వామివారికి ప్రీతికరమైన శనివారం కావడంతో ఆలయంలో మూలమూర్తిని పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ భయత పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు ఆలయంలోని మండపంలో గోవిందనామ స్మరణలు భజనలు నిర్వహించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించి తరించారు మహబూబ్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ సంతోషిమాత అమ్మవారి ఆలయం దివ్యంగా దర్శనమిచ్చింది ఆలయంలో సంతోషిమాత వ్రతాలను వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో భక్తులు సంతోషిమాత వ్రతాన్ని శ్రద్దా భక్తులతో ఆచరించారు తమకు సకల సౌభాగ్యాలు చేకూర్చమని అమ్మవారిని ప్రార్థించారు 
అలాగే తిరుమలనాథస్వామి వారి ఆలయం భక్తుల పూజలతో శోభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకువజామునే స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల పుష్పమాలలతో స్వామిని అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు ఇక శ్రీనివాస కాలనీలో కొలువైన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాస్యులతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సన్నిధి దివ్యంగా దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకువజామునే స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు ఆరాధనలు జరిపారు అనంతరం పట్టువస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు కర్నూలులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం దివ్యంగా ప్రకాశించింది విశేషమైన రోజు కావడంతో శ్రీవారికి పల్లకి సేవను నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి పల్లకిపై కొలు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పల్లకి సేవను ఎంతో వైభవంగా జరిపారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే నంద్యాల పట్టణంలో కొలువైన రామాలయంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి సన్నిధి విశేష పూజలతో శోభిల్లింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని పట్టువస్త్రాలు వివిధ పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి ఆలయ ప్రాంగణంలో పల్లకి సేవను నిర్వహించారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామిని కీర్తిస్తూ భజనలు చేసి స్వామిని సేవించారు కడప జిల్లా దేవుని గడపలోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో స్వామివారికి తిరుచి వాహన సేవ ఎంతో వైభవంగా జరిగింది ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామిని చక్కగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలువు తీర్చారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ పురవీధులు ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇక కడప జిల్లా మోచంపేట శ్రీ ప్రసన్న విశ్వేశ్వర స్వామి క్షేత్రం సామూహిక అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాలతో ప్రకాశించింది రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ ట్రస్ట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా గణపతి పూజ కలస పూజ సరస్వతి పూజ నిర్వహించారు అనంతరం ఐదు సంవత్సరాలలోపు చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసాన్ని నిర్వహించి ఆశీర్వచనాలను అందజేశారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని కుమ్మరమెట్టలో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఆపై చక్కగా అలంకరించి విశేష పూజలు చేశారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తితో ప్రణమిల్లారు విజయవాడ నగరంలో కొలువైన శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామివారి సన్నిధి విశేష పూజలతో శోభిల్లింది ముందుగా స్వామివారి మూలమూర్తికి స్నపనాభిషేకం నిర్వహించి సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించారు పుష్పాలతో శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తిని అర్చించి షోడసోపచారాలు చేశారు ధృపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి హారతులను అందజేశారు భక్తులు శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తిని దర్శించుకుని స్వామి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే ఉయ్యూరు మండలం చిన్ని ఓగిరాలలోని శ్రీ గంగా పార్వతి సమేత శ్రీ నాగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో నూతన ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం వేదోక్తంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా కలసారాధన చేసి యాగశాలలో స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను కొలు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం గర్భాలయంలో స్వామివారికి విశేష ఆరాధనలు చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని నాగేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రుడయ్యారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతిదేవి ఆలయంలో జూన్ ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి శ్రీ సుందరరాజస్వామివారి అవతార మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభం కానున్నాయి మూడు రోజుల పాటు పాంచరాత్ర ఆగముక్తంగా జరిగే ఈ ఉత్సవాలకు టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది ఆ విశేషాలు మీకోసం తిరుమల శ్రీవారి దేవేరి శ్రీ పద్మావతిదేవి అనుగ్రహిస్తున్న పుణ్యక్షేత్రం తిరుచానూరు సుఖమహర్షి తపస్సు చేసిన పవిత్ర ప్రదేశం కావడంతో ఈ ప్రాంతానికి తిరుసుకనూరు తిరుచానూరుగా పేర్లు వచ్చాయి తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతిదేవి సన్నిధి అనేక ఉపాలయాలతో నిత్య పూజలతో భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా వెలుగొందుతోంది అలమేలు మంగమ్మ ఆలయ ప్రాంగణంలో కొలువైన శ్రీ సుందరరాజ స్వామివారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా దేదీప్యమానంగా కొలువై భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు ఆ స్వామివారు ఇక్కడ నెలవై ఉండటం వెనుక ఆసక్తికర కథనం వ్యవహారంలో ఉంది తమిళనాడు రాష్ట్రం మధురై సమీపంలోని తిరుమాళినం సోలై వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రంలో సుందరరాజ పెరుమాళ్ అలిగయ పెరుమాళ్ నామధేయంతో వెలసి పూజలు అందుకుంటున్నారు ఆ స్వామివారు బహు సుందర రూపంతో కొలువై ఉండటంతో స్వామివారికి సుందరరాజ పెరుమాళ్ అనే పేరు వచ్చింది కాలక్రమంలో 
కొన్ని విపత్కర పరిస్థితుల్లో సుందర రాజస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను అర్చకులు శ్రీ వైష్ణవులు తిరుచానూరుకు తీసుకువచ్చినట్లు కథనం అనంతరం మహంతుల కాలంలో పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సుందర రాజస్వామి వారి మూలమూర్తులను నూతనంగా తయారు చేసి ప్రతిష్ఠించారు జ్యేష్ఠ మాసంలో స్వామివారి ప్రతిష్ట జరిగిన శుభ సందర్భానికి గుర్తుగా నాటి నుంచి గేటా తమిళ జ్యేష్ఠ మాసంలో ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రానికి ముగిసేలా మూడు రోజుల పాటు శ్రీ సుందర రాజస్వామివారి అవతార మహోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ సంవత్సరం జూన్ ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు తిరుచానూరు క్షేత్రంలో శ్రీ సుందర రాజస్వామివారి అవతార మహోత్సవాలను పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా నిర్వహించడానికి టిటిడి చక్కని ఏర్పాట్లు చేసింది ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సుందర రాజస్వామి వారికి ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో అభిషేకం సాయంత్రం ఊంజల్ సేవలను నిర్వహిస్తారు జూన్ ఇరవై మూడవ తేదీ పెద్ద శేష వాహనం ఇరవై నాలుగవ తేదీ హనుమంత వాహనం ఇరవై ఐదవ తేదీ గరుడ వాహనంపై స్వామివారు ఆలయ మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను కటాక్షిస్తారు ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టిటిడి నిర్వహిస్తున్న మహాసంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణం కు అందగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరం భక్తి సుమాలతో వికసించింది పలు ఆలయాల్లో జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇక గడ్డి అన్నవరంలోని శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం బ్రహ్మోత్సవాలతో శోభిల్లుతోంది కన్నుల పండువగా జరిగిన సత్యదేవుడి కళ్యాణోత్సవంలో జంట నగరవాసులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తరించారు హైదరాబాద్ గడ్డి అన్నవరంలోని శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది శ్రీ రమ సహిత సత్యనారాయణ స్వామి వార్లను పట్టు వస్త్రాలు ముత్యాలు రత్నాలు పొదిగిన వజ్ర మణిమకుటమయ్య స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం వేదమంత్రాలు మంగళవాయిద్యాల నడుమ శోభాయమానంగా కళ్యాణం నిర్వహించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో సత్యదేవుడి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి పులకించారు ఇక హైదరాబాద్ ఉప్పల్లోని కరిగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం గోవిందనామ స్మరణలతో ప్రతిధ్వనించింది ముందుగా ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసిన భక్తులు గర్భాలయంలో పుష్పమాలలు రత్నాభరణాలతో దివ్యంగా దర్శనమిచ్చిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని సేవించారు ఆపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే ఉప్పల్లోని స్వరూపనగర్ స్వయంభూ శ్రీ సంజీవని ఆంజనేయస్వామివారి ఆలయంలో జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా స్వామివారికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని సింధూరంతో కొలువు తీర్చి ఆకుపూజ చేశారు అనంతరం శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులకు ధూపదీప నివేదనలు అందజేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక ఫిర్జాదీగూడ శ్రీ పోచమ్మ ఆలయంలో విగ్రహ పునఃప్రతిష్టాపనోత్సవాలు వేదోక్తంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా యాగశాలలో వేద పండితులు గర్త బీజధాతున్యాసములు శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు అనంతరం యంత్ర ప్రతిష్ట నేత్రోన్మిలినము తదితర కార్యక్రమాలను శైవాగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు 
పోచమ్మ తల్లి విగ్రహ పునఃప్రతిష్టాపనోత్సవాల్లో విశేషంగా పాల్గొని తరించారు చిత్తూరు నగరంలోని శ్రీ శివగామ సుందరి సమేత చిదంబరేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా పాశుపత అస్త్ర హోమం వేదోక్తంగా జరిగింది ముందుగా స్వామి అమ్మవార్ల మూలమూర్తులకు ప్రత్యేక అర్చనలు జరిపారు ఆపై ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆది దంపతులను పరివార దేవతామూర్తుల ఉత్సవాలను కొల్లు తీర్చి అష్టాదశ కలశాలను ప్రతిష్ఠించి గణపతి పూజ కలశారాధన నిర్వహించారు అనంతరం వేదమంత్రాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా రుద్ర పాశుపత అస్త్ర హోమాలను పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు కడప నగరం ఆకుల వీధిలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారికి విశేష పూజలు జరిగాయి జ్యేష్ట మాసం శనివారం సందర్భంగా పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో వీరాంజనేయ స్వామి వారికి అభిషేకం నిర్వహించారు అభిషేకం అనంతరం వెండి ఆభరణాలు సకల ఆయుధాలు పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి నాగవల్లి దళార్చన నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు నంద్యాలలోని శ్రీ మద్దులేటి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి జ్యేష్ట మాస పూజలు భక్తిరస భరితంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో కన్నుల పండువుగా అభిషేకం నిర్వహించారు అభిషేకానంతరం పలు రకాల పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలోని శ్రీ లక్ష్మీదేవికి విశేష పూజలు నిర్వహించి మంగళహారతులు అందజేశారు ఇక నంద్యాలలోని శ్రీ లక్ష్మీప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి శనివారం సందర్భంగా విశేష ఆరాధనలు కన్నుల పండువుగా జరిగాయి పలు రకాల పుష్పమాలలు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణ శోభిత రత్నాభరణాలు వజ్ర కిరీటంతో చూడచక్కగా ముస్తాబు చేసి సహస్ర నామార్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు దేవదేవుడి పూజల్లో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు గుంటూరు జిల్లా కొత్తరెడ్డిపాలెంలోని శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో సందడిగా దర్శనమిచ్చింది స్వామివారిని జ్యేష్ఠ మాసం శనివారం సందర్భంగా సింధూర వర్ణం తమలపాకులతో చూడచక్కగా ముస్తాబు చేసి పూజలు జరిపారు అలాగే ఆలయ ఆవణలో నూతనంగా ప్రతిష్ఠించిన శ్రీ రాధాకృష్ణులకు రామలింగేశ్వరుడికి నవగ్రహాలకు నాగదేవతలకు పూజాధికారులు పూర్తి చేసి లోక కళ్యాణార్థం విశేష హోమాలను నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి ఆరాధనలో పాల్గొని తరించారు నిజామాబాద్ జిల్లా కులస్పూర్ లో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్ట ఘనంగా జరిగింది ముందుగా శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర సమేత గోవిందమాంబ ఇతర దేవతామూర్తుల విగ్రహాలకు శోభాయాత్ర నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిష్ట పూర్తి చేశారు ఆపై గోపుర శిఖరానికి గలస ప్రతిష్ట పూర్తి చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు విశేషంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనం చేసుకున్నారు విశాఖపట్టణం శివారులోని మధురవాడలో నిలవైన శ్రీ సిద్దేశ్వరి పీఠం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక వరాలను ప్రసాదించే నిలయంగా విలసిల్లుతోంది సిద్దేశ్వరుడు అనే ఓ మహర్షి తపస్సుకు ప్రసన్నుడైన పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవి సమేతుడై ఈ పుణ్యప్రదేశంలో వేంచేసినట్లు ప్రతీతి విజయనగర రాజుల ఏలుబడిలో నిర్మించిన ఈ పురాతన ఆలయ విశేషాలను మీకందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ విశాఖపట్నం శివారు ప్రాంతమైన మధురవాడ పూర్వకాలంలో దట్టమైన కీకారణ్యంగా ఉండేది పూర్వం విజయనగరం సంస్థానాధీసుల ఏలుబడిలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఎంతో మంది మునులు యోగులు తపస్సు చేస్తూ దైవానుగ్రహం కోసం పరితపించేవారు ఆ పరంపరలోనే శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి అనే ఓ యోగి పుంగవుని తపస్సుకు ప్రసన్నుడై పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఈ ప్రాంతంలో వెలసినట్టు చారిత్రక ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి విజయనగర రాజుల ఏలుబడిలో ఇక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరులకు ఆలయాన్ని నిర్మించారు ఈ ఆలయం శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో పునర్నిర్మించినట్టు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది జాతీయ రహదారి పక్కనే ఉన్న ప్రధాన ద్వారం గుండా లోపలికి ప్రవేశిస్తే ప్రకృతి రమణీయత నడుమ శ్రీ సిద్దేశ్వర పీఠం శోభాయమానంగా దర్శనమిస్తుంది పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఆలయంతో పాటు అష్టలక్ష్మి సమేతుడైన శ్రీమన్ నారాయణుడి దివ్యాలయం కూడా ఇక్కడ కొలువుదీరి ఉంది ఈ ఆలయాల ధ్వజస్తంభాలు అల్లంత దూరం నుంచే భక్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతాయి ఆలయానికి సమీపంలోని వేప వృక్షం కింద పరమేశ్వరుడు లింగాకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు ఆ పక్కనే ఉన్న నాగబంధం వద్ద భక్తులు అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు ప్రధాన ఆలయానికి చేరుకోగానే స్వామివారికి ఇరువైపులా సిద్ది బుద్ధి సహిత వినాయక స్వామి కొలువుదీరి ఉన్నారు ఆ పక్కనే శ్రీ సిద్దేశ్వరీ దేవి శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయాలు ఉన్నాయి అమ్మవార్ల ఆలయాలకు ఎదురుగా శ్రీచక్రం ప్రతిష్ఠితమై ఉంది ప్రతి శుక్రవారం అమ్మవారికి శ్రీ చక్రార్చనను వేడుకగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం 
ఆలయ ప్రాంగణంలోని వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉపాలయం నిలవై ఉంది ఇక ప్రధాన ఆలయంలో సిద్ధేశ్వర స్వామిగా భక్తులకు పరమేశ్వరుడు దర్శనమిస్తారు లింగాకారంలో దర్శనమిచ్చి పరమశివునికి భక్తులు కనులారా దర్శించి పునీతులవుతారు ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకుంటే కోరిన కోరికలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం ఆలయ ప్రాంగణంలోనే అష్టలక్ష్మి సమేతుడైన శ్రీమన్నారాయణుడి ఆలయం నిలవై ఉంది స్వామివారి ఆలయంలో నిత్యం ఆగమోక్తంగా పూజాధికాలను నిర్వహిస్తారు క్షీర సముద్ర రాజతనయ శ్రీ మహాలక్ష్మి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు గర్భాలయానికి ఇరువైపులా ఆదిలక్ష్మి ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి స్థైర్యలక్ష్మి విజయలక్ష్మి గజలక్ష్మి అత్యంత సుందరంగా కొలువుదీరి భక్తులను ఆశీర్వదిస్తున్నారు ప్రధాన ఆలయానికి ఇరువైపులా శ్రీ లక్ష్మి నృసింహస్వామి శ్రీకృష్ణుని ఉపాలయాలు నిలవై ఉన్నాయి ధనుర్మాసంలో నృసింహ జయంతి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలను విశేషంగా నిర్వహిస్తారు పరమ పవిత్రమైన పుణ్య ప్రదేశంగా పేరుగాంచిన శ్రీ సిద్ధేశ్వర పీఠాన్ని భక్తులు దర్శించి పరమేశ్వరుని కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరుకుందాం వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతి కళావేదికపై కూచిపూడి నృత్య రూపకం ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా జరిగింది అభినయ వాణి నృత్య నికేతన్ ఆధ్వర్యంలో కుమారి శ్రీ సౌమ్య చక్కటి హావ భావాలతో ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకం వీక్షకులను కట్టిపడేసింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు నలభై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఎనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ